tempranito a la mañana vamos dejando el hospedaje estuvimos dos días muy lindo ¿eh? y nos vamos primeramente a la reserva natural no galar está ahí cerquita de, de donde estábamos hospedados Bueno, muy linda la reserva, hicimos un trekking más cortito, unos 30 minutos más o menos, hasta un río que está ahí al fondo, hay otro trekking un poco más largo. Esta reserva está pegadita de los toros. Bueno, ahora sí, vamos dejando los toldos. Me gustó el pueblito, ¿eh? muy bien, muy lindo. Se puede considerar el pueblo más inaccesible de Argentina. Bueno, acá paramos en Gendarmería, donde se hace el trámite migratorio, porque vamos a salir a Bolivia, ¿no? Hasta acá todo bien, hicimos el trámite sin ningún problema con la Gendarmería Argentina. Hacemos los 17 kilómetros de ripio que nos separan del límite internacional, que es el río Bermejo. Ahí ya lo estamos viendo, allá al fondo se ve el puente. Hay un puente viejo que lo rompió el agua. Este, este nuevo de metal que es provisorio, ya también en el 2022 se lo llevó el agua y lo tuvieron que restaurar. Se ve que el Bermejo cuando viene enojado, agarrate. ¿eh?
Bueno, acá cruzando el río ya estamos en Bolivia. El tema es que acá en Bolivia no, no hay ningún personal, nada, ni siquiera un cartel que diga bienvenidos a Bolivia. Eh, no hay nada. Que nos eche un papel o nos haga la entrada. El problema es que después al salir eh, nos cobran una multa. 252 bolivianos, que equivalen a unos 30 dólares. Porque según ellos entramos eh, clandestinamente al país. Además fue tratar de, de hablar con la, la chica, la empleada pública boliviana. Eh, no era mi simpatía precisamente. Eh, así que bueno, tuvimos que poner de casi 30 dólares por persona. No solo eso, sino que tuvimos que volver hacia atrás hasta Bermejo a cambiar la plata, porque no aceptan ni dólares ni plata argentina. Tuvimos que ir a Bermejo a que nos cambien para tener bolivianos. Bueno, la ruta boliviana está muy linda, la verdad que es una obra espectacular. Ruta 1, es Ruta Nacional 1 de Bolivia, que va costeando todo el río Bermejo. Hay varios túneles, así como este, algunos bastante largos. Lo único que le podríamos criticar es que no tienen paradores, lugares, hay lugares muy lindos como para sacar fotos, pero no hay lugares para detenerse. Eh, casi 100 kilómetros hicimos por esta ruta, bastante tránsito, muchos autos cargados que venían desde Bermejo para lo de Bolivia, digamos pues bueno, se compra. Bermejo es como algo así como Ciudad del Este. Se consigue muchas cosas baratas y la gente va a comprar ahí. En los toldos prácticamente nada es industria argentina. Por ejemplo, una Coca-Cola comprada en cualquier kiosco, kiosco es eh, boliviana. Bueno, acá sí pudimos parar en una especie de mirador para mirar lo que es el río Bermejo, muy lindo, todos esos 100 kilómetros vamos acompañando el río Bermejo, muy lindo. No sé en qué año se hizo esta ruta, pero lindo trabajo, ¿eh? Este creo que fue el túnel más largo. Lo que se ve allá enfrente es Argentina, más precisamente el Parque Nacional Baritú. Hay pocos caminos, o sea, es todo virgen el Parque Nacional Baritú. Nosotros solamente vivimos una puntita de lo que es el parque. Y ahí está, bueno, la localidad, el pueblito Baritú.
bueno, acá como les dije, tuvimos que entrar a Bermejo para cambiar los pesos por bolivianos, para poder pagar la dichosa multa. Porque el puente internacional está un poco antes, no, no hubiese hecho falta entrar acá a Bermejo. Bueno, acá sí estamos sobre el puente internacional, ya la, la mitad está pintada la baranda de Buenos Aires de Argentina. Ya con los pesos bolivianos para pagar la multa. O sea, tuvimos que hacer dos veces este camino. Acá está la aduana argentina, pero con esta no hubo ningún problema. Y acá está la aduana integrada, que es donde estaban los bolivianos. Y tuvimos que pagar la, los 252 bolivianos por persona. Messi con Pa, otra vez con Messi, si tiene ganas al sexto, Messi, Messi, ¡Oh! Déjense de jugar, muchachos, Pasta cierra en todo, Hatrick se lleva la pelota a casa, hace lo que quiere, hace... Bueno, vamos a tomarlo con humor, espero que se reúnan pronto las autoridades argentinas y bolivianas y lleguen a un acuerdo para que no pase este, este tema de burocracia. Acá nos desviamos del camino, nos metemos por este caminito, la idea es llegar al parque provincial Laguna Pintascayo. No lo encontramos, <ríe> pero bueno, este, no hay mapa, no hay ruta, no, no, sé, no sé si hay ruta para llegar, el parque sí existe. Eh, pero bueno, le erramos el camino, pero estuvo muy lindo, ahora van a ver qué lindas imágenes. Bueno, este es el río Iruya, que ya nos iba avisando que mañana iba a estar furioso. El río Iruya ya arriba abajo, ¿no? pasando Isla de Caña hacia el este. próximo capítulo vamos a intentar llegar a Iruya, yendo por el cauce del río Iruya, desde acá, desde Isla de Caña, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos por este caminito, no, no conducía al parque provincial Pintascayo como pensábamos, así que pegamos la vuelta. Ya se nos venía la noche. Igual fíjense que, que lindas imágenes, ¿no? 
eh, estuvo bueno conocer esto. Cruzamos nuevamente a Río Irulla, más furioso que antes parecía, como diciendo, conmigo no te metas, parecía que dijera. Había humo, producto de los incendios que en ese momento había en Bolivia. Bueno, acá estamos llegando a Isla de Cañas, donde empezaremos la próxima travesía. Mucho polvo en estos kilómetros que hemos de para acá, pero el camino es bastante bueno. Nos hospedamos en las cañitas, lo inauguramos, es nuevo nuevo este hospedaje, además le pusimos el nombre a nosotros, con la autorización de, de Daniel Canchi que es el dueño, ¿no? Le vamos a dejar los teléfonos en la descripción. Acá nos encontramos con Eli Omar, que vinieron especialmente para unirse a nosotros para esta travesía que vamos a hacer mañana. Especialmente la quiso hacer eh, Omar con nosotros. Vamos a ver en el mapa lo que hicimos. Salimos acá de los toldos. Esta parte del lado boliviano era esa ruta bonita que vimos, va costeando el río Bermejo. Acá tuvimos que entrar a Bermejo a cambiar los pesos, pues si no se hay un desvío antes. Acá está la aduana. Orán, acá cargamos nasta y acá empieza el ripio hasta Isla de Cañas. Mañana va a ser todo el río Irusha hasta Irusha. Bueno, no se pierdan el próximo desafío. Llegaremos a Irusha. Veremos, veremos.